ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಪೋಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಸಿ ಸಾ ಸೀನ್ ಕಠಿನ್ 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 ತಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಸಾಕು ಮಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸು ಕಠಿನ್ ಅಂದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಠಿನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗಾನ್ ಹೋಗುವುದು ಬಿಕಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ಆಗುವುದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು ನೋ ನ್ಯೂ ನೋ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರು ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ನನಗೆ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಡೂ ಡೀಡ್ ಡನ್ ಮಾಡುವುದು ರಾಕ್ 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 ಇದು ಒಬ್ಬಿದು ನೌನ ನೌನಾದರೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ತೂಗುವುದು ತೊಟ್ಟಲು ತೂಗೋದು ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ನೋಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಅದನ್ನ ತೂಗೋದಕ್ಕೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಮೀನ್ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಏ ಈ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ದ ಗೇಮ್ ಅವನು ಈ ಗೇಮ್ ಅವನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರೋ ಬೌಲರಿಗೆ ಬೈತೀವಿ ಹೀ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಓವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಹೀ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಇದು ಒಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಪ್ ಎದ್ಬಿಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಶೇಮ್ ಅವಮಾನ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇ ಅಂದರೆ ರೀತಿ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಗೋ ದಿಸ್ ವೇ ಈ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಯುವರ್ ವೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೇಸಲ್ ಒಬ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ಒಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇವುಗಳು ಏನು ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತರೋದು ಒಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕುವುದು ಸಲಹುವುದು ಪೊರೆಯುವುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಸವೇ ಅಂತೀವಿ ನಿಧನರಾಗುವುದು ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂತೀವಿ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೀವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ತಾ ಬರೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಂತೀವಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಐ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅವು ಏನಂದ್ವಿ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ ವೇನ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಕಠಿಣವಾಗಿರೋದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪರ
ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗಲಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಬ್ಸ್ ಬರೆದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಬಂದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಹೋದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ತಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಂದಿದ್ದಳು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮುಂಚಿನದ್ದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದರರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ ಹೋದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೋದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಎರಡು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ನೋಷನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನೇ ರವಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ದ ರೂಮ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ರವಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ರವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ದ ರೂಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಕಂಡ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ನೋ
ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಲು ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಅವರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಇದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಆಗ್ಜರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ಡೇ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ಡೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಬ್ಬು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಡ್ ಆರ್ ಇ ಎ ಡಿ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೈಗ್ರೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಡೈಗ್ರೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿ ಬ್ರೋಕ್ ಇಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ had taken it seriously and his father had become adamant he knew the tenacity of his father swami said that he would sleep alone in his office from the first of next month but his father commanded him to sleep in his office from that night itself he further said that it was a disgrace to sleep beside his granny when he is he was in class 2 then his father looked at his wife and said that his son or swami he, uh, said that he did not like the way his son was brought up he was not brought up properly his wife was rocking the cradle she became very angry and she said that she did not know anything about the child or boy he was brought up by his grandmother and if his mother was spoiling his mother means swami's grandmother if his mother was spoiling he should tell her her mother immediately she became angry and turned away moor nalak sari keli ond idutu bartade ella points okay learning should be joyful it should be a pleasure not pressure but good listening plays a very very important role thank you